हेलो दोस्तों आज हम लोग वैसे पांच प्रश्नों को देखेंगे जो आपका पेपर में हमेशा रिपीट होता है तो आइए सबसे पहले हम लोग फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को देखते हैं और सबसे पहले इसको हम लोग बारीकी से एक बार पढ़ेंगे तो क्वेश्चन जो दिया गया है पी और क्यू के मासिक वेतन का अनुपात चार अनुपात तीन है यदि P और Q के वर्तमान वेतन में क्रमशः 10 प्रतिशत तथा 5 प्रतिशत की वृद्धि हुई है तो नया अनुपात क्या होगा आपको क्या बताना है नया जो रेशियो आएगा उसका मासिक वेतन का वो क्या होगा वही बताना है तो देखिए इस टाइप के प्रश्न को समझिए इस तरीका से P हो गया आपका Q हो गया P का अनुपात कितना दिया है चार और क्यू का अनुपात कितना दिया है तीन अब देखिए P में कितना प्रतिशत के वृद्धि होता है दस प्रतिशत तो डायरेक्ट क्या करना है बटा में सो नहीं डायरेक्ट एक सौ दस लिख देना है सौ में क्या करें दस प्रतिशत वृद्धि किया है तो सौ में दस जोड़ दिए हैं वही एक सौ दस इसी तरह से इसमें भी कितना सौ में अगर पांच जोड़ दीजिएगा हंड्रेड में तो कितना हो जाएगा एक अब बस इसको कैंसिल आउट कर दीजिए तो कैंसिल आउट अगर करते हैं पाँच से अगर कैंसिल आउट करते हैं तो कितना बार में ही हो जाएगा बाईस बार में और ये पाँच से कैंसिल आउट कीजिएगा एक सौ पाँच के तो कितना हो जाएगा इक्कीस बार में अब तो कोई कैंसिल आउट होगा नहीं अब इन टू कर लीजिए तब बाईस में चार से गुना कीजिएगा तो आप जानते होंगे टेबल यानी पहाड़ बच्चों को कितना होगा अट्ठासी इसी तरह से तीन में कितना से गुना कर दीजिएगा इक्कीस से तो इक्कीस से यह कितना चलाएगा तिरसठ अट्ठासी अनुपात कितना चलाया तिरसठ कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका तो सी नंबर तो, तो चलिए और हम लोग देखते हैं अभी नेक्स्ट प्रश्न को इस प्रश्न को देखिए इसको सबसे पहले एक बार आप बारीकी से पढ़िए प्रश्न जो दिया गया है सो ध्यान से देखिएगा एक व्यक्ति पहले दिन एक किलोमीटर दूसरे दिन दो किलोमीटर तीसरे दिन तीन किलोमीटर चलता है और इसी प्रकार आगे भी चलता रहता है बताइए कि दस दिन में वह कितनी दूरी तय करेगा यानी कि 10 दिन यानी कि चलते रहेगा कौन रेशियो से चलेगा तो देखिए पहला दिन कितना चलता है आपको समझना है प्रश्न को पहले एक किलोमीटर दूसरा दिन कितना चला दो किलोमीटर तीसरा दिन कितना चलेगा तीन किलोमीटर और इसी तरह से और समझ लीजिए चौथा दिन कितना चार किलोमीटर पचवा दिन कितना पाँच किलोमीटर इसी तरह से दस दवा दिन कितना किलोमीटर चलेगा दस किलोमीटर अब देखिए इस रेशियो से अगर बनाते हैं तो इसको क्या करना होगा सबको ऐड करना होगा ठीक है यानी कि जोड़ना होगा इस सबको क्या कीजिएगा सबके एक किलोमीटर के फिर कितना का दो किलोमीटर इस सबको क्या करना होगा आपको जोड़ देना होगा ठीक है तो आपको जोड़ने में जो टाइम लगेगा तो सबसे ज़्यादा लगेगा ठीक है इस तरीका से अगर जोड़िएगा तो अब इसके लिए टेक्निक एक ध्यान रखिएगा जब लगातार संख्या हो यानी कि प्राकृतिक संख्या वैसे भी समझिए जब लगातार है तो एक फॉर्मूला आप जानते होंगे पहले से भी n इन टू एन प्लस वन बटा में कितना हम लोग दिखते हैं टू और n जो होगा तो कहाँ वाला संख्या होगा लास्ट वाला अब इसमें देखिए लास्ट तो कौन सा दिन दसवां दिन वाला यानी कि दस दिन के हम लोग को लास्ट वाला ले लेना है ठीक है अब लास्ट वाला ले लीजिएगा तो कितना हो जाएगा दस और दस में एक जोड़ दीजिए ग्यारह और बटा में कितना हो जाएगा दो ठीक है तो कितना बार में कैंसिल हो जाएगा पाँच ठीक है तो ग्यारह पाँच कितना हो गया पचपन किलोमीटर यानी कि दस दिन में वह व्यक्ति कितना किलोमीटर चलेगा पचपन किलोमीटर ये तो आपको आसान था ऐसे एक किलोमीटर दो किलोमीटर तीन चार ऐसे भी ऐड भी कर लेते लेकिन अगर आपको यहाँ पूछ देता कि पचासवां दिन कितना पचास दिन में वह कितना किलोमीटर दूरी तय करेगा ठीक है कितना दिन में पचास दिन में वह कितना किलोमीटर दूरी तय करेगा तब आपको परेशानी होता तो इसमें भी इसी टाइप से आपको बनाना है लेकिन इस प्रश्न को हम नहीं पचास दिन वाला के आपका क्या आंसर आएगा अगर आप प्रश्न को समझ गए हैं तो आपको खुद बनाना है और बना करके क्या अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि एक व्यक्ति एक दिन में एक किलोमीटर दूसरा दिन दो किलोमीटर तीसरा दिन तीन किलोमीटर और इसी तरह से वो चलता रहता है तो वह पचास दिन में कितना किलोमीटर चलेगा इस प्रश्नों को आपको बनाना है तो चलिए और हम लोग देखते हैं अब नेक्स्ट प्रश्नों को इस प्रश्नों को आप देखिए इसको भी सबसे पहले एक बार बारीकी से पढ़िए प्रश्न जो दिया गया है राम श्याम से बीस वर्ष छोटा है पाँच वर्ष पूर्व उनकी आयु में तीन अनुपात पाँच का अनुपात था उनकी वर्तमान आयु का योग क्या होगा यानी कि वर्तमान एज का जो होगा योग वो आपको बताना है 
और कब का दिया गया है सो ध्यान दीजिएगा पांच वर्ष पूर्व तो वर्तमान में भी आपको आना होगा ये भी ध्यान दीजिएगा पूर्व यानी कहने का मतलब कि अभी चल रहा है 2000 कितना चल रहा है 20 तो पूर्व का रेशियो दिया गया है 2000 कब का ही दिया गया है तो 2015 का लेकिन जब भी व्यक्ति बड़ा या छोटा होता है तो आपसे जो कभी भी साल हो दो चले दो चले या दो चले आपसे जो व्यक्ति जितना वर्ष बारह हो गया वो हमेशा क्या रहेगा बड़ा ही रहेगा आप ये आप पहले से भी जानते होंगे अगर नहीं जानते होंगे तो सुन लिए तो आपका कॉन्सेप्ट भी हो जाएगा अब देखिए तो इसमें यहीं से हम लोग कंपेरिजन करेंगे सबसे पहले अब देखिए तो बीस वर्ष कितना है छोटा है ठीक है तो दोनों के देख लीजिए दोनों के तो कितना हो जाएगा पांच में से कितना माइनस कर लीजिएगा तीन तो दो इक्वल टू आपका कितना चलाएगा तो दो इक्वल टू आपका चलाएगा कितना बीस होगा ना तो वन के पहले रिजस्यो निकाल लीजिए ठीक है तो दस हो जाएगा कैसे हुआ सो दे देखिए पांच में से तीन को क्या किया माइनस कर दिए ठीक है तो वही दो इक्वल टू छोटा बड़ा के लिए तो दो इक्वल टू बीस वन के निकाल लिए वन इक्वल टू कितना हम लोग का चला है दस अब देखिए आसानी से आप निकाल सकते हैं अब देखिए पूछा जाता आपका कि राम का एज क्या है श्याम क्या क्या है उससे कोई मतलब नहीं अब देखिए तो दोनों का योग पूछा है तो योग जोड़ दीजिए पांच और तीन कितना हो जाएगा आठ या तीन या पांच कितना होगा आठ तो आठ इक्वल टू निकाल दीजिए तो आठ इक्वल टू कितना आपका चलाएगा अस्सी आएगा ना इसमें दस से गुना करके लिख दिए आपको डायरेक्ट आ गया अस्सी लेकिन ये जो अस्सी जो आया है सो ध्यान दीजिएगा कब के आया है दो हजार पंद्रह का आया है ठीक है तो दोनों पांच पांच वर्ष बढ़ेगा राम भी पांच वर्ष बढ़ेगा और श्याम भी पांच वर्ष बढ़ेगा तो दोनों के लिए पांच पांच अगर जोड़ देते हैं इसमें कितना राम के लिए पांच और श्याम के लिए पांच यही पांच और पांच कितना हो जाएगा दस तो डायरेक्ट दस जोड़ दीजिए तो कितना आपका चल जाएगा नब्बे वर्ष आ जाएगा तो दोनों का योग अलग अलग भी आप निकाल सकते थे इसको अगर दस से गुना करते तो तीस और ये कितना हो जाता तीस एक हो जाता तीस हो जाता दूसरा कितना चला था आपका पचपन ठीक है सॉरी पचास और पांच जोड़ते इसमें भी प्लस पांच जोड़ते और इसमें भी प्लस पांच जोड़ते तो ये कितना चला था पैंतीस और ये कितना आपका चला था पचपन अब जोड़ते ही दोनों को तो भी कितना चला था आपका नब्बे ठीक है इस तरीका से तो आप पेपर में इसी तरीका से सोल्व करें तो ज्यादा अच्छा होगा मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे तो चलिए और हम लोग अभी देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न इस प्रश्न को भी आप देखिए इसको भी सबसे पहले एक बार बारीकी से पढ़िए प्रश्न जो दिया गया है दो संख्याओं में से बड़ी संख्या का 40 प्रतिशत छोटी संख्या के 60 प्रतिशत बराबर है यानी इक्वल है यदि इन दोनों संख्याओं का योग 150 हो तो बड़ी संख्या होगी यानी आपको बताना क्या है बड़ी संख्या देखिए इस टाइप के प्रश्न में कभी भी एक सौ वाई नहीं लीजिएगा आप समझ लीजिए कि किसका पूछा है बड़ी संख्या का 40 प्रतिशत और छोटी संख्या का कितना पूछा है 60 प्रतिशत के बराबर है तो देखिए इस तरीका के प्रश्न में इस तरीका से आप निकालिएगा डायरेक्ट ई जो हो जाएगा से क्या होगा 40 जो हो जाएगा से छोटी संख्या पलट जाता है और 60 जब भी रहेगा तो क्या होगा बड़ी संख्या होगा यही समझिए ठीक है अब देखिए दोनों के अगर कैंसिल आउट करते हैं तो ये दो चलेगा और कितना चलेगा आपका तीन ठीक है तो बड़ी संख्या कितना हो गया तीन और छोटी संख्या कितना हो जाएगा दो क्यों होता है सो समझ लीजिए जैसे देखिए बड़ी संख्या का कितना बोला है चालीस प्रतिशत तो मान लेते हैं बड़ी संख्या का एक ले लेते हैं हम लोग समझने के लिए पेपर में ऐसे करना नहीं है तो बड़ी संख्या का चालीस बटा कितना आप लिखिएगा सौ इसी तरह से बराबर है कितना छोटी संख्या के साठ प्रतिशत तो मान लेते हैं छोटी संख्या हम लोग ले लेते हैं कितना वाई ठीक है तो साठ बटा कितना कर दीजिएगा सौ ठीक है तो इस सौ से इस सौ नीचे नीचे कैंसिल आउट कर सकते हैं कर सकते हैं जानते होंगे तो अब देखिए इसको अगर कैंसिल आउट करते हैं तो इसको भी जीरो जीरो ऊपर कैंसिल कर सकते हैं इसको भी अगर कैंसिल कीजिएगा तो दो ही कीजिएगा तो कितना हो जाएगा तीन तो ये हो जाएगा कितना आपका दो एक्स और ये कितना हो गया आपका थ्री ठीक है अब देखिए एक्स और ये लिख लेते हैं इधर से लेके चलाते हैं इधर मैं वाई को अब देखिए तो तीन बटा कितना हो गया दो अब देखिए तो बड़ी संख्या हम लोग किसको मायने थे एक्स और छोटी संख्या किसको माने थे हम लोग वाई को तो एक से जो आया से बड़ी संख्या तीन और छोटी संख्या कितना दो आ गया वाई बस ये इस कॉन्सेप्ट इसमें लगाना है तो डायरेक्ट क्या जब दोनों के अगर डायरेक्ट जो परसेंट वाला वैल्यू दे रहे दिए हुए रहेगा उसी को अगर आप कैंसिल आउट कीजिएगा तो एक बड़ी संख्या निकल जाएगा एक क्या निकल जाएगा आपका छोटी संख्या निकल जाएगा यही ध्यान रखना है पेपर में हम समझने के लिए इतना लिखे ठीक है ताकि आपका कॉन्सेप्ट ठीक है 
अब दोनों संख्याओं का योग पूछा है तो योग क्या हो जाएगा दो और तीन पांच तो पांच इक्वल टू कितना चलेगा आपका एक सौ पचास तो वन इक्वल टू निकालिएगा तो कितना चलेगा आपका तीस होगा ना अब देखिए तो वन इक्वल टू अब निकालना है इसमें पूछा है कि बड़ी संख्या होगा तो बड़ी संख्या थ्री इक्वल टू निकाल लीजिए तो तीस में भी तीन से गुना कर दीजिए तो कितना चलाएगा नब्बे तो हो जाएगा आपका नब्बे अगर छोटी संख्या पूछता कि क्या होता तो साठ चलाता तीस में दो से गुना कर लेते तो वैसे भी देखिए साठ और नब्बे अगर दोनों के जोड़ते हैं तो कितना आपका चलाएगा एक सौ पचास आएगा ना यही दोनों का योग पूछा था तो योग यही दे दिया है लेकिन इसमें प्रश्न में जो पूछा है ऐसे क्या पूछा है सिर्फ आपको बड़ी संख्या पूछा तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगा आपका अस्सी बस इस कॉन्सेप्ट के लिए तो ध्यान देना है परसेंट में जब दोनों इक्वल हो जाए तो सिर्फ जो बड़ा परसेंटेज दिए हुए वो बड़ा वैल्यू हो जाएगा जो छोटा परसेंटेज में दिए हुए रहेगा छोटा हो जाएगा समझ गए होंगे मेरी बात को तो चलिए और देखते हैं हम लोग अभी नेक्स्ट प्रश्नों को इस प्रश्न को आप देखिए इसको भी सबसे पहले एक बार बारीकी से पढ़िए बोला है दो प्राकृतिक संख्याएं तीन अनुपात पांच के अनुपात में तथा उनका गुणनफल 2160 यानी 2160 उनमें छोटी संख्या क्या होगी आपको बताना है इसमें क्या छोटी संख्या बताना है अब देखिए दोनों संख्याओं को प्रोडक्ट दे दिया यानी कि गुणनफल दे दिया है तो संख्या क्या होगा हम लोग का एक थ्री एक्स लेंगे और एक कितना होगा फाइव एक्स होगा ना अब दोनों के गुणनफल यानी गुणनफल यानी थ्री एक्स कितना हो जाएगा फाइव होगा ना इसी के इक्वल टू दे दिया है आपको कितना 2160 यानी इक्कीस अब कैंसिल आउट कीजिए इस तीन से तो तीन से कैंसिल आउट कीजिएगा तो कितना हो जाएगा सात इक्कीस तीन दो छः जीरो फिर किस से कैंसिल आउट आप कीजिएगा पाँच से भी कैंसिल आउट कीजिए तो पाँच से कैंसिल आउट कीजिएगा तो चौदह पाँच कितना हो जाएगा सत्तर और फिर कितना बच गया आपको बीस तो पाँच से कितना बार में कैंसिल हो जाएगा बीस तो चार बार में होगा ना एक सौ चौवालीस अब देखिए एक से बच गया ए भी एक्स तो एक और एक दोनों में अब गुना हम लोग करेंगे इन करेंगे तो क्या लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना चलाएगा आपका एक सौ चौवालीस अब किसका वैल्यू सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा एक्स का तो एक्स के वैल्यू निकालने के लिए इस तरफ स्क्वायर है तो इस तरफ किस में चल जाएगा रूट अंडर में ही जानते हैं और एक को जब रूट से बाहर कीजिएगा था कितना आप लिख सकते हैं बारह यानी एक्स के वैल्यू जो आ गया हम लोग का क्या चलाया बारह अब जो संख्या पूछा है उनमें से पूछा है कि उनमें छोटी संख्या क्या होगी तो छोटी संख्या कितना है आपका थ्री एक्स है तो थ्री एक्स है तो एक्स के जगह पर कितना रखिएगा बारह तो यही कितना चलाएगा छत्तीस अगर बड़ी संख्या पूछता तो कितना हो जाता है इसमें पाँच से बारह में गुना कर देते कितना चला था साठ लेकिन प्रश्न में जो पूछा है हम हम लोग से तो उनमें छोटी संख्या क्या है यानी कि थ्री के वैल्यू पूछा है तो बारह तिया कितना चलाएगा छत्तीस इस टाइप के प्रश्न को ऐसे ही बनाए आप आसानी से बन जाएगा ठीक है सोल्व हो जाएगा तो आज के लिए बस इतना ही फिर हम लोग कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में